সালামু আলাইকুম প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা ভালো আছো আলহামদুলিল্লাহ আমিও তোমাদের ধরে ভালো আছি আজকে আমি তোমাদের সামনে আন্তমানিক বল ও পদার্থের স্থিতি স্থাপকতা বা স্থিতি স্থাপকতা সম্পর্কিত কয়েকটি রাশি নিয়ে আলোচনা করব দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এই রাশিগুলি একাদশ শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের পদার্থের গাঠনিক ধর্ম অধ্যায়ে এবং পদার্থবিজ্ঞান বিভাগের সম্মান প্রথম বর্ষের পদার্থের ধর্ম তরঙ্গ স্পন্দন বিষয়ের স্থিতি স্থাপকতা অধ্যায়ে রয়েছে দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন আলোচনায় যাচ্ছি আমরা জানি যে কোন বস্তুর অন অণু পরমাণুগুলোই যে অণু পরমাণুগুলো যে বল দ্বারা পরস্পরকে কি করে আকর্ষণ করে তাকে আন্তঃনবিক বল বলা হয় দেখো আমি আবার বলতেছি কোন পদার্থে অণু পরমাণুগুলি পরস্পরকে যে বল দ্বারা আকর্ষণ করে সেই বলকে কি বলা হয় আন্তঃনবিক বল বলা হয় বস্তুর মধ্যে অবস্থিত অণুগুলি পরস্পর হতে দূরে সরাতে হলে এই আন্ত অণুগুলি বলে বিপরীতে কি কাজ কি করতে হয় কাজ করতে হয় আবার বলতেছি পদার্থের মধ্যে অবস্থিত এই অণু পরমাণুগুলোকে পরস্পর হতে যদি দূরে সরাতে চাই তাহলে এই আন্ত অণুগ বলের বিরুদ্ধে কি করতে হবে কাজ করতে হবে দেখো কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে বস্তুটির যদি সরণ না হয় কোনো বস্তুর উপর বল প্রয়োগ করলে যদি বস্তুটির উপর কি না হয় সরল না হয় তবে এর অণুগুলোর মধ্যবর্তী দূরত্বের পরিবর্তন ঘটবে যদি বস্তুটার সরল নাও ঘটে সেই ক্ষেত্রে বস্তুটির অণুগুলির মধ্যে বা পরমাণুগুলোর মধ্যে মধ্যবর্তী দূরত্বের কি ঘটতে পারে পরিবর্তন ঘটতে পারে ফলে বস্তুটির আকার আকৃতি কি হয়ে যেতে পারে বা আকার আকৃতি বা আয়তনের পরিবর্তন হয়ে যেতে পারে অর্থাৎ বস্তুটি বিকৃত হয়ে যেতে পারে ডিফর্ম বিকৃত হয়ে যেতে পারে এই অবস্থায় আন্ত আনিবিক বল এই পরিবর্তনটি কি করতে পারে বাধা প্রদান করতে পারে দেখো কোন বস্তুর উপর যদি আমি বল প্রয়োগ করি আন্তরিক বলের বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করি তাহলে বস্তুটির যদি কোন প্রকার সরণ না ঘটে তাহলে বস্তুটির মধ্যে অবস্থিত অণু পরমাণুগুলির অবস্থানগত পরিবর্তন হয় বা আকৃতি প্রকৃতি বা আয়তনগত পরিবর্তন হয় অর্থাৎ বস্তুটি বিকৃত বা ডিফর্মড হয়ে যেতে পারে এই ক্ষেত্রে আন্ত আনবিক এই ক্ষেত্রে আন্ত আনবিক বল এই পরিবর্তনকে বাধা প্রদান করার চেষ্টা করে ফলে বল প্রয়োগ বন্ধ করলে বস্তুটি কি হয়ে যায় পূর্বের অবস্থায় ফেরত যেতে পারে দেখো অর্থাৎ কোনো বস্তুকে আমরা যদি বল প্রয়োগ করি তাহলে বস্তুটি বিকৃত হয় আবার যদি ভল অপসারণ করে বস্তুটি কি করতে পারে পূর্বের অবস্থায় ফেরত যেতে পারে পদার্থের এই বৈশিষ্ট্য বা ধর্মকে বলা হয় স্থিতি স্থাপকতা দেখো তাহলে আমরা আন্তঃনবিক বলের সাথে স্থিতি স্থাপকতার সম্পর্ক হচ্ছে আন্তঃনবিক বলের বা বিরুদ্ধে কাজ করলে শুধুমাত্র পদার্থের আকার আকৃতি প্রকৃতি বা আয়তনগত পরিবর্তন হয় যখন পরিবর্তন ঘটে তখনই কিন্তু আন্তঃনিক বল কি করে এই পরিবর্তনকে বাধা প্রদান করে আবার যদি আমি বল যে বল প্রয়োগ করছিলাম সেই বল যদি অপসারণ করি বস্তুটি পূর্বের অবস্থায় অর্থাৎ আকার আকৃতি প্রকৃতি পূর্বের অবস্থায় ফেরত যায় এই যে ঘটনা বা ধর্মটাকে আমরা বলবো কি স্থিতি স্থাপকতা তাহলে স্থিতি স্থাপকতা এবং আন্তঃনিক বলের মধ্যে অনেক বেশি কি রয়েছে সম্পর্ক রয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রয়েছে আমরা স্থিতি স্থাপকতার সংজ্ঞাটা এভাবে দিতে পারি কোনো বস্তুর উপর বাহ্যিক বল প্রয়োগ করলে যদি বস্তুর আকার আয়তন কিংবা উভয়ের পরিবর্তন আকারের পরিবর্তন বা আয়তনের পরিবর্তন বা উভয়ের পরিবর্তন বা বিকৃতি ঘটে এবং প্রযুক্ত বল অপসারণ করার সাথে সাথে যদি বস্তুটি পূর্বের অবস্থায় ফেরত আসে অর্থাৎ বিকৃত অবস্থার পূর্বের অবস্থায় ফেরত আসে তখন সেই ধর্মকে আমরা বলব স্থিতি স্থাপকতা ধর্ম বস্তুর স্থিতি স্থাপকতা ধর্ম হচ্ছে বস্তুর একটি সাধারণ ধর্ম এবং যে সমস্ত বস্তুর মধ্যে স্থিতি স্থাপকতা ধর্ম বিদ্যমান সেই সমস্ত বস্তুকে আমরা বলবো স্থিতি স্থাপক বস্তু দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা জানি যে কঠিন বস্তুর ক্ষেত্রে একটি সাম্য অবস্থার দূরত্ব বা সাম্য সাম্য বা সাম্য দূরত্ব বা স্থিতি দূরত্ব রয়েছে যেমন আমরা গত গত এপিসোডের আগের এপিসোডে আমরা বলছিলাম এরকম এটা যদি আর হয় এটা যদি প্রযুক্ত বল এফ হয় সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় যে লব্ধি বল বিকর্ষণ আকর্ষণ দেখো এটা হচ্ছে আকর্ষণ বল এটা হচ্ছে নেট বল এটা হচ্ছে বিকর্ষণ বল অর্থাৎ আমরা জানি যে আমরা জানি যে যদি যত দূরত্ব অনুগুলির মধ্যে দূরত্ব যত বেশি হয় 
সেই ক্ষেত্রে তাদের আকর্ষণ বল হতে কি পায় হ্রাস পায় আবার যদি কাশি চলে আসে সেই ক্ষেত্রে আকর্ষণ বল সর্বোচ্চ হয় যখন সর্বোচ্চ হয় তখন সাথে সাথে সেখানে বিকর্ষণ বল সৃষ্টি হয় যার কারণে আকর্ষণ বিকর্ষণ বলের কারণে সেখানে নিক বল হিসাবপ্রাপ্ত হয় একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব দেখা গেছে যে আকর্ষণ বল এবং বিকর্ষণ বলের লব্ধি কি হয়ে যায় শূন্য হয়ে যায় সেই দূরত্বকে আমরা বলতে পারি আর নট বা সাম্য দূরত্ব সেই দূরত্বকে আমরা কি বলতে পারি সাম্য দূরত্ব যদি কোনো বস্তুকে বল প্রয়োগে আমরা প্রসারণ করতে চাই কোনো বস্তুকে বল প্রয়োগে যদি কি করতে চাই প্রসারণ করতে চাই তাহলে সেই ক্ষেত্রে আর নট থেকে সাম্য দূরত্ব থেকে আর এর মান কি হবে বেশি হবে সাম্য দূরত্ব থেকে আর এর মান কি হবে বেশি হবে আবার যদি আমরা সংকোষণ করতে চাই এটা হচ্ছে প্রসারণের ক্ষেত্রে প্রসারণের ক্ষেত্রে আর যদি সংকুচনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ সংকুচন করতে চাই সেই ক্ষেত্রে আমরা পাবো আর নট ইস গ্রেটার দেন আর দেখেন এই ক্ষেত্রে যদি আমি প্রসারণ ঘটাতে চাই সেই ক্ষেত্রে প্রসারণের বিরুদ্ধে এখানে একটা বল কাজ করবে আবার যদি সংকুচন ঘটাতে চাই সেই ক্ষেত্রে সংকুচনের বিরুদ্ধে একটি বল কাজ করবে এই যে সংকুচনের বিরুদ্ধে বল কাজ বা প্রসারণের বিরুদ্ধে যে বল কাজ করে সেই বলকে বলা হয় প্রত্যয়নী বল সেই বলকে কি বলা হয় প্রত্যয়নী বল বলা হয় রিস্ট্রিং माइनस मान विपरीत दिखे स्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थापकतार्थाप
কোনাতে হয় না পরিবর্তন হয় না আশা করি প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা স্ত্রী দেশ তার কথা কি তুমি বুঝতে পারছো এখন আমরা দেখব আরেকটা রাশি সেটা হচ্ছে বস্তু আমরা জানি যে পদার্থের একটি অংশকে বলা হয় বস্তু পদার্থের একটি অংশকে কি বলা হয় বস্তু বলা হয় এটা বিন্দুর মত না কি করতে পারে আচরণ করতে পারে প্রিয় শিক্ষার্থী সূর্যের সাপেক্ষে এই পৃথিবী হল একটা বিন্দু বা একটা বস্তু কারণ সূর্য পৃথিবীর চেয়ে প্রায় তেরো লক্ষ গুণ বড় দেখো বস্তু চার ধরনের আছে এটা হচ্ছে পূর্ণ নমনীয় বস্তু আর এটা হচ্ছে পূর্ণ স্থিতি স্থাপক বস্তু আর এটা হচ্ছে পূর্ণ দৃঢ় বস্তু আর এটা হচ্ছে আংশিক স্থিতি স্থাপক বস্তু আমরা প্রথমে পূর্ণ নমনীয় বস্তু সম্পর্কে দেখব পারফেক্টলি প্লাস্টিক বডি অর্থাৎ কোনো বস্তুকে যদি আমি বল প্রয়োগ করার কারণে বিকৃত করি বস্তুটি যদি বল অপসারণের করার পর পূর্বের অবস্থায় ফেরত না আসে তখন সে ধরনের বস্তুকে আমরা বলব পূর্ণ নমনীয় বস্তু যেমন আমরা নাম রুটি তৈরি করার জন্য খাই কাই কয়েকার কারণ কাই বানাই বা খামিল তৈরি করি ঠিক আছে কিনা এই পা রুটি বা নাম রুটি তৈরি করার জন্য যে খামিল গুলো তৈরি করি সেগুলি যদি একটু বল প্রয়োগ করে এভাবে টেনে ছেড়ে দিই তাহলে সে নিচের দিকে নামতেই থাকবে নিচের দিকে নামতেই থাকবে বল প্রয়োগ না করলেও নিচের দিকে নামতে থাকবে এই ক্ষেত্রে ফুটবল অবস্থায় ফেরত আসার কোনো সম্ভাবনা নাই এই ধরনের বস্তুগুলিকে বলা হয় পূর্ণ নমনীয় বস্তু বাস্তবিক পক্ষে এরকম পূর্ণ নমনীয় বস্তু একশো পার্সেন্ট পূর্ণ নমনীয় বস্তু কি করা যায় না পাওয়া যায় না খাদাকে মোটামুটি পূর্ণ নমনীয় বস্তু হিসেবে কি করা হয় ধরে নেওয়া হয় প্রিয় শিক্ষার্থী দেখো এখন ধর্ম প্রদর্শন করে বুঝে গেছে বাস্তবে এই ধরনের কোন বস্তু পাওয়া যায় না বাস্তবে এই ধরনের কোন বস্তুর অস্তিত্ব পাওয়া যায় না তবে কাজ ইস্পাত এগুলি পূর্ণ দৃঢ় বস্তুর মতন আচরণ করে বল প্রয়োগ করলে এই সকল পদার্থের আকার আকৃতির তেমন কোন কি ঘটে না পরিবর্তন ঘটে না প্রকৃত পক্ষে পূর্ণ দৃঢ় বস্তু পাওয়া যায় না আমি আবার বলতেছি পৃথিবীতে পূর্ণ দৃঢ় বস্তু বলতে কোনো কিছু পাওয়া যায় না একশো পার্সেন্ট পূর্ণ দৃঢ় বস্তু পাওয়া যায় না পূর্ণ দৃঢ় বস্তু মানে হচ্ছে যে সকল বস্তুকে বল প্রয়োগ করলে সেটির কোনো প্রকার বিকৃতি ঘটবে না কোনো প্রকার পরিবর্তন ঘটবে না সেই সমস্ত বস্তুকে বলবো পূর্ণ দৃঢ় বস্তু কিন্তু কাজ তারপরে কি নাম বলে কাজ ইস্পাত এই সমস্ত বস্তুগুলিকে পূর্ণ দৃঢ় বস্তু হিসেবে চিহ্নিত করা যায় কারণ এটা পূর্ণ দৃঢ় বস্তুর মতন আচরণ করে তবে বাস্তবিক পক্ষে কোনো পূর্ণ দৃঢ় বস্তু পাওয়া যায় না এখন দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী আংশিক স্থিতি স্থানক বস্তু বা ফার্টলি ইলাস্টিক বডি দেখো বাহ্যিক বলের প্রভাবে কোনো বস্তু বিকৃত হবার পর এই বল অপসারণ করলে বস্তুটি যদি তার পূর্বের আকার ও আয়তন আংশিকভাবে ফিরে পায় অর্থাৎ যে পরিমাণ ফিরে আসার কথা ছিল ঠিক সেই পরিমাণ ফিরে না আসে আংশিক পরিমাণ ফিরে আসে তখন সেই বস্তুগুলিকে আমরা বলবো আংশিক স্থিতি স্থাপক বস্তু বুঝা গেছে আবার বলতেছি কোন বস্তুকে বল ফ্রেড করে বিক্রিত করানো হলো এখন বল অপসারণ করলে পূর্ণভাবে কি ফিরে আসার কথা ছিল পূর্বের অবস্থায় কিন্তু পূর্বের অবস্থায় ফিরে না আসে আংশিকভাবে ফিরে আসে এই অবস্থায় এই বস্তুগুলিকে বলবো আংশিক স্থিতি স্থাপক বস্তু প্রকৃত পক্ষে সব বস্তুকে আংশিক স্থিতি স্থাপক বস্তু বলা যায় কারণ সব বস্তু একশো পার্সেন্ট কি করতে পারে না ফিরে আসতে পারে না তারপরেও আমরা কাজের সুবিধার্থে হিসাবের সুবিধার্থে আমরা কোনো বস্তুকে কি করে নিতে পারি কিছু কিছু বস্তুকে একশো পার্সেন্ট স্থিতি স্থাপক হিসেবে ধরে নিতে পারি প্রিয় শিক্ষার্থী আশা করি তোমরা বস্তু কি জিনিস বুঝতে পারছো দেখো প্রিয় শিক্ষার্থী এখন আমরা অসহবার নিয়ে আলোচনা করব অসহবার বা ব্রেকিং লোড দেখো ব্রেকিং লোড কি জিনিস কোন বস্তুর উপর যদি আমরা ভর বা ভার প্রয়োগ করে তখন বস্তুটি বিকৃতি ঘটে কিন্তু বস্তুটির উপর ভার বাড়াতে থাকলে অর্থাৎ প্রযুক্ত বলের পরিমাণ ভাড়াতে থাকলে এক সময় যে বস্তুটি আর কি করতে পারে না ভার সহ্য করতে পারে না এবং বস্তুটি ব্যাঙে যায় বা ছিঁড়ে দেয় যে ভারের ক্রিয়ায় অর্থাৎ যে ভার বা বল প্রয়োগ করলে বস্তুটি ভেঙে যায় বা ছিঁড়ে যায় তাকে আমরা বলবো অসহবার বা 
অসহ প্রিয়ম আশা করি সরি অসহ বার অসহ প্রিয়ম নয় অসহ বার অর্থাৎ যে বার প্রয়োগ করলে বস্তুটি ভেঙে যায় বা ছিঁড়ে যায় সেই বার আমরা বলবো অসহ বার এখন দেখো অসহ প্রিয়ম কি জিনিস প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা জানি যে পীড়ন আমরা পীড়নকে চাপের সাথে তুলনা করতে পারি আমরা জানি যে চাপ মানে হচ্ছে যে বল বাই ক্ষেত্রফল একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বলকে আমরা চাপ বলতে পারি এখানেও একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত ভার একক ক্ষেত্রফলের উপর প্রযুক্ত বলকে এখানে আমরা কি করতে পারি পীড়ন বলতে পারি অর্থাৎ দেখো এখানে কিভাবে বলবো কোন বস্তুর প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর কোন বস্তুর প্রতি একক ক্ষেত্রফলের উপর ন্যূনতম যে ভার প্রয়োগ করলে ভার মানে ওজন বা বল কোন সরি কোন বস্তুর প্রতি একক ক্ষেত্রের উপর ফলের উপর ন্যূনতম যে বার প্রযুক্ত হলে বস্তুটি ভেঙে বা ছিঁড়ে যায় ভেঙে বা ছিঁড়ে যায় তাকে ওই বস্তুর অসহ পীড়ন বলে অসহ পীড়ন কি আমরা লিখতে পারি অসহ পীড়ন সমান হচ্ছে অসহ পীড়ন সমান হচ্ছে অসহ ভার বাই অসহ ভার বাই ক্ষেত্র হল দেখো এখানে আমি যদি অসহ ভারকে বল কল্পনা করি তাহলে বল বাই तुलना करीबार एक निटन এবং ক্ষেত্রফলের একক হবে মিটার স্কেল তাহলে অসমাপীড়ন একক হবে নিউটন বা মিটার স্কোয়ার আমরা এটা নিয়ে পরে আলোচনা করব এখন দেখব প্রিয় শিক্ষার্থী স্থিতি স্থাপক সীমা স্থিতি স্থাপকতা বলছিলাম যে বল প্রয়োগ করে কারণে কোনো বস্তু কি হয় বিকৃত ঘটে সেই বল অপসারণ করলে যদি বস্তুটি ফুটবল অবস্থায় ফেরত আসে তখন তাকে বলবো স্থিতি স্থাপকতা এখানে বলতেছে যে স্থিতি স্থাপক বস্তুর অর্থাৎ বস্তুর উপর যদি বল প্রয়োগ করি একটি নির্দিষ্ট সীমা পর্যন্ত বস্তুটি ফুটবল অবস্থায় কি করতে পারে ফেরত আসতে পারে যদি বল প্রয়োগের পরিমাণ ওই সীমার পার হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে পশুটি আর কি করতে পারে না ফুটবল অবস্থায় ফেরত আসতে পারে না তাহলে আমরা সংখ্যাটা এভাবে দিতে পারি দেখো প্রযুক্ত বাহ্যিক বলের যে সর্বোচ্চ বা উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত কোন বস্তু প্রযুক্ত বাহ্যিক বলের যে সর্বোচ্চ বা উর্ধ্বসীমা পর্যন্ত কোন বস্তু স্থিতি স্থাপক থাকে তাকে ওই বস্তুর স্থিতি স্থাপক সীমা বলে দেখো প্রত্যেকটি বস্তুর স্থিতি স্থাপক সীমা একই নয় বস্তুর বিভিন্ন বস্তুর স্থিতি স্থাপক সীমা ভিন্ন ভিন্ন হয় দেখো ইস্পাত ও হীরার স্থিতি স্থাপক সীমা খুব বেশি ইস্পাত ও হীরার স্থিতি স্থাপক সীমা খুব বেশি কিন্তু দস্তার স্থিতি স্থাপক সীমা কি তাদের চেয়ে কম এখন দেখো স্থিতি স্থাপক প্লান আমরা কোন এক জায়গায় বলছিলাম কোন বস্তুতে যখন ওই যে স্থিতি স্থাপকতার জ্ঞাতি বিষয় বা বৈশিষ্ট্য বলতে গিয়ে আমরা বলছিলাম যে কোন বস্তুকে যদি বারবার কি করা হয় সংকুশন প্রসারণ ঘটানো হয় বা কোনো স্প্রিংকে যদি বারবার সংকুশন প্রসারণ ঘটানো হয় বা স্থিতি স্থাপকতার উপর যদি বারবার কি করা হয় কাজ করা হয় সেই ক্ষেত্রে বারবার যদি কি করা হয় বিকৃত করা হয় সেই ক্ষেত্রে তার স্থিতি স্থাপকতা নষ্ট হয়ে যায় দেখো আমি যদি একটা স্প্রিংকে বারবার প্রসারিত সংকুচিত প্রসারিত সংকুচিত করে ছেড়ে দিই তাহলে দেখা যাবে যে স্প্রিংটি স্প্রিংটি খুব দ্রুত পূর্বের মতো পূর্বের অবস্থায় কি করতে পারে কি কি করতেছে না ফেরত আসতে পারতেছে না এই যে যে সময় দরকার তার চেয়ে একটু বেশি সময় নিচ্ছে অর্থাৎ আমি এইভাবে বলতে পারি কোনো একটি বস্তুর এক প্রান্তকে আটকিয়ে আরেক প্রান্তে ক্রমাগত ভার বাড়াতে বা কমাতে থাকলে এই স্থিতি স্থাপকতার অবনতি ঘটবে ফলে স্থিতি স্থাপক স্থিতি স্থাপক সীমার মধ্যে ভর অপসারণ করলে বস্তুটি সহজে ফুলবের অবস্থায় কি করে না ফেরত আসে না বা ছিঁড়ে যেতে পারে বা আগের অবস্থায় ফিরে আসতে কিছুটা সময় নিতে পারে কিছুটা সময় কি করতে পারে নিতে পারে এই যে বস্তু পূর্বের মতন দ্রুত আগের অবস্থায় ফেরত আসতে পারে না বা আসতে কিছুটা সময় নে বা বেশিবার প্রয়োগের কারণে ছিঁড়ে দেওয়ার সম্ভাবনা থাকে এই অবস্থাকে আমরা বলবো কি স্থিতি স্থাপক ক্লান্তি এই জিনিসটা বিজ্ঞানী ক্যালভিন সর্বপ্রথম আবিষ্কার করছিলেন বিজ্ঞানী ক্যালভিন স্থিতি স্থাপক ক্লান্তি সর্বপ্রথম কি করছিলেন আবিষ্কার করছিলেন প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা এখন বিকৃতি নিয়ে আলোচনা করব দেখো বিকৃতি মানে হচ্ছে যে বাহ্যিক বল প্রয়োগ করার কারণে যদি কোনো বস্তুর বাহ্যিক বল প্রয়োগ করার কারণে যদি কোনো বস্তুর একক মাত্রা কি ঘটে পরিবর্তন সাধিত হয় তবে তার এই একক মাত্রার পরিবর্তনকে আমরা বিকৃতি বলবো আমরা বিকৃতি নিয়ে পরবর্তী কিছু যে বিস্তারিত আলোচনা করব এই পর্যন্ত ভালো দেখো সালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ